আগামী বাংলাদেশি স্টার্টআপ হতে পারে অর্থনীতির একটি বড় ক্ষেত্র যদিও বাংলাদেশি স্টার্টআপ সম্ভাবনা রয়েছে তারপরও বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে বিশেষ করে স্টার্টআপ উদ্যোগ তাদের বিনিয়োগে এক ধরনের স্থবিরতা আমরা দেখি বা স্টার্টআপ যারা নিয়ে কাজ করছেন তাদের সব সময় একটা কথা থেকে থাকে যে আমরা আসলে বিনিয়োগটা কোথায় পাবো ঠিক কাঙ্ক্ষিত বিনিয়োগ না পাওয়ার কারণে অনেক সম্ভাবনাময় স্টার্টআপ অনেক সময়ই দেখা যায় আলোর মুখ দেখে না কিন্তু বাংলাদেশ সার্বিকভাবে স্টার্ট আপে যদি উন্নতি করা যায় বাংলাদেশের অর্থনীতির একটা বড় শক্তি হয়ে উঠতে পারে স্টার্ট আপ তেমনটাই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা প্রদর্শক আজকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সাত দিনে আপনাদেরকে স্টার্ট আপ নিয়ে কথা বলবে স্টার্ট আপে বিনিয়োগ আসলে কিভাবে আসতে পারে এবং বিনিয়োগ পাবার জন্য স্টার্ট আপ উদ্যোগ তাদের কী ধরনের প্রস্তুতির ব্যাপার আছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো পরিচিত হয়ে নেই আজকে আমাদের সাথে অতিথি যারা আছেন আমাদের সাথে রয়েছেন ভেঞ্চার ক্যাপিটাল অ্যান্ড প্রাইভেট ইকুইটি অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশের পরিচালক শওকত হোসেন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ আপনাকেও এবং আরও রয়েছেন আমাদের সাথে কাউন্সিল অফ গ্লোবাল স্টার্ট আপ এর এশিয়া প্যাসিফিকের পরিচালক মাহমুদ হাসান আপনাকে স্বাগত এবং আমাদের সাথে রয়েছেন স্টেট ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বাংলাদেশ অপারেশনসের ফার্স্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট জয়ন্ত সরকার জয়ন্ত সরকার আপনাকেও স্বাগত ধন্যবাদ আপনাকে শোকত হোসেন আপনাকে দিয়ে শুরু করি আপনি যেহেতু আমার পাশেই রয়েছেন যে আমি যে কথাটা বলছিলাম যে স্টার্ট আপ বিনিয়োগ এই ক্ষেত্রে কিন্তু স্টার্ট আপ যারা বিশেষ করে একদম নতুন করে কাজ শুরু করেছে নতুন আইডিয়া নতুন সম্ভাবনা কিন্তু তাদের অনেক উদ্যোগই থেমে যায় সঠিক বিনিয়োগের সময় উপযোগী বিনিয়োগের অভাব এবং তারা কোথায় যেতে হবে কীভাবে গেলে পাবে যদি সরকারি এরই মধ্যে বেশ কিছু ভেঞ্চার ক্যাপিটাল গঠন করার সুযোগ দিয়েছে সরকার নিজস্ব ফান্ড ক্রিয়েট করেছে বাংলাদেশ ব্যাংকের ফান্ড আছে ব্যাংকগুলোকে এক ধরনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তারপরও কিন্তু এখানে এক ধরনের গ্যাপ আমরা দেখি এই গ্যাপটা কেন দেখি ধন্যবাদ স্টার্ট আপ ফান্ডের ব্যাপারে যেটা অ্যাকচুয়ালি অনেকগুলা ফান্ড আপনি যেটা উল্লেখ করেছেন আমি দু একটা নাম বলি যেরকম আইডিয়া প্রজেক্ট আছে ছিল এটা অ্যাকচুয়ালি একটা ফেজ শেষ হয়েছে আরেকটা বোধ শুরু হবে সেখানে একটা পোশন দেওয়া হতো দশ লাখ টাকা দেওয়া হতো যে সব প্রজেক্ট মনে হতো যে খুব উদ্ভাবনীময় এবং সম্ভাবনাময় এছাড়া যেটা হয় স্টার্ট আপের প্রথম শুরুটা কিন্তু নিজের পুঁজি দিয়ে শুরু করতে হয় যত ছোটই হোক আর দ্বিতীয় পুঁজিটা কিন্তু আসে ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি যেটা বলা হয় পরিচিতজনদের পরিচিতজনদের মধ্যে থেকে থার্ড স্টেপে যেটা আসে সেটা হলো অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টার মানে আপনার পরিচিত না কিন্তু কোনো একজন সহৃদয় ব্যক্তি যিনি আপনার আইডিয়ার উপরে বিশ্বাস রেখে চোখ বদ্ধ করে আপনাকে টাকা দিয়েছে হয়তো একটা বড় ঝুঁকি নিয়েই উনি টাকাটা দিয়েছেন তো বাংলাদেশে যেটা আছে ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি তো নিজেকে জোগাড় করতে হবে সেকেন্ড যে অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টার এগুলো কিন্তু অনেকগুলো নেটওয়ার্ক আছে যদিও অনেকেই আগে থেকেই ব্যক্তিগতভাবে করতেন আমি যেটা বলতে পারি ব্যান বাংলাদেশ অ্যাঞ্জেল নেটওয়ার্ক তারপরে ট্যান দি অ্যাঞ্জেল নেটওয়ার্ক এরকম কয়েকটা নেটওয়ার্ক আছে যারা কিন্তু নিয়মিতভাবে আপনার এই ধরনের স্টার্ট আপকে খুঁজে বেঁচে তারা আয়োজন করে তাদের যে মেম্বার আছে তাদেরকে নিয়ে ওই স্টার্ট আপদেরকে মুখোমুখি করে এবং সেখান থেকে ফান্ডের ব্যবস্থা করে তো এইগুলা হওয়ার পরে কিন্তু আসে যে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল দ্যাট মিন্স প্রাতিষ্ঠানিক যে বিনিয়োগটা তো এই ধাপগুলো পেরিয়ে আসলে কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগের ব্যাপারটা আসে এবং বাংলাদেশে দেশি বিদেশি বিদেশি অনেকেই ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট আছে তারা বিনিয়োগ করছে আর সাইড বাই সাইড যেটা মাথা রাখতে হয় সেটা হলো বুট ক্যাম্পিং বলা হয় একটা শব্দ তার মানে হলো আপনি রেভিনিউ থেকে নিশ্চয়ই ব্যবসা করতে গেলে রেভিনিউ আসবে এবং আসতে হবে সেটা দিয়েও কিন্তু অনেকেই বাইরের বিনিয়োগ ছাড়াই কিন্তু স্টার্ট আপকে চালু রাখতে পারেন তো ওইটা অ্যাকচুয়ালি চিন্তা করা উচিত যে কতটা প্রফিটে যাওয়া যায় যদিও এটা খুব সহজ না কিন্তু প্রথম থেকেই কিন্তু ওই এটা মাথায় রাখতে হয় যে আমি রেভিনিউর দিকে যেন দ্রুত যেতে পারি কারণ এতে কিন্তু বিনিয়োগ যিনি করবেন তার একটা আকর্ষণ বাড়ে যে না প্রতিষ্ঠানটা ভালো করবে বা প্রতিষ্ঠানের একটা যিনি বিনিয়োগ করবেন তিনি আসলে মাথায় রাখেন যে আয়ের উৎসটা কি হচ্ছে সেটা থেকে যে আমরা আসবো আপনার কাছে আবার মাহমুদ হাসান আপনার কাছে প্রশ্ন করতে চাই যে কাউন্সিল অফ গ্লোবাল স্টার্ট আপ আপনারা ইকো সিস্টেম নিয়ে কাজ করছেন ইকো সিস্টেম নিয়ে অনেক কথা বলেন স্বাভাবিকভাবে বাংলাদেশের স্টার্ট আপ যে সিচুয়েশনটা সেখানে ইকো সিস্টেমের লো ফোলটা কোথায় দেখেন আপনারা আচ্ছা আমাদের ম্যাক্সিমাম যেটা আমরা লাস্ট সিক্স ইয়ার্স অ্যানালাইসিস করে যেটা আমরা খেয়াল করে দেখলাম যে স্টার্ট আপ কিন্তু প্রচুর হচ্ছে আইডিয়া থেকে বলেন তারপর সিট স্টেজ গ্রোথ স
হয়তো বা এক বছরের মধ্যে তারা হারিয়ে যায় কেন হারিয়ে যায় তো এটা আমরা খেয়াল করলাম প্রপার ট্রেনিং রিসোর্স সাপোর্ট এই যে একটা ফান্ড একটা পার্ট আপনার থাকে এগুলো মিসিং আর আমি যখন বিশেষ করে সৌদি আরবে যখন ছিলাম দীর্ঘদিন তো আমি যেটা খেয়াল করলাম যে ইউনিভার্সিটি লেভেল থেকে ইনফ্যাক্ট কলেজ লেভেল থেকেও স্কুল লেভেল থেকেও যদি কেউ স্টার্ট শুরু করতে চায় তাকে প্রাইভেট সেক্টর গভর্নমেন্ট সেক্টর থেকে তাকে টোটালি হেল্প করতে হচ্ছে তার টার্গেটটা অ্যাচিভ করতে তা আমাদের বাংলাদেশে যেটা আমি খেয়াল করলাম যে আমাদের বাংলাদেশে আসলে আপনার পলিটেকনিক বলেন ইউনিভার্সিটি বলেন কলেজ বলেন শুরু করলে আসলে ওই রকম তেমন আপনার সাপোর্টটা নেই যদিও বাংলাদেশে ডেফুল ইউনিভার্সিটি ওয়ান অফ বলা যায় তাদের একটা ডিফারমেন্টও তারা লঞ্চ করে ফেলছে আপনার এন্টারপ্রেনারশিপ নিয়ে তো এরকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেখা যায় যে মিসিংটা থাকে এই যে সাপোর্টিংটা রিসোর্স ট্রেনিং পলিসিগত ইস্যু থাকে পলিসিগত ইস্যু বলতে গেলে এই যে মনে করেন স্টার্ট সে এখন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে যাবে কিছু আইনি কাঠামোর মধ্যে থাকে হ্যাঁ যে তাদেরকে হয়তো বা মানে না সম্ভব হলো তাদেরকে ট্রেড লাইসেন্সটা নিতে এখন ট্রেড লাইসেন্সটা নেওয়ার ফলে তো আসলে এটা হয়ে যায় এস এমই আন্ডারে মানে এটা একটা ডিফেন্ড হয়ে গেছে যে আপনি ওই সেক্টর থেকে আসতেছেন কিন্তু স্টার্ট আপটা আসলে তখন তো মনে করেন তার যে পলিসিগত সমস্যার কারণে সে কিন্তু বিগ একটা ড্রিম যে তার লালন করতেছে সেটা সে পারছে না তা আমরা দীর্ঘদিন যেটা খেয়াল করলাম যে এর মধ্যে পলিসিগত যেটা থাকে ফরেন ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে ফরেন ইনভেস্টমেন্ট স্টার্ট আপের জন্য এতটা কোনো ডিফেন্ড নাই এখনও মেনশন করা নেই বাংলাদেশ ব্যাংক বলেন ফরেন মিনিস্ট্রি বলেন এবং বিডা বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট সবার দেখা যায় ওই যে আমাদের ট্রেডিশনাল আলাদা করে কোনো আলাদা কোনো কিছু নেই যদিও ইন্ডিয়াতে স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া নিয়ে একটা বলা যায় অলরেডি মন্ত্রালয় তারা একটা রূপ দিয়ে দিয়েছে শুধুমাত্র প্রমোশন বিদেশি বিনিয়োগ নিয়ে আসার এবং টোটালি দেখা যায় সে প্রমোশনটা তার করে থাকে বাংলাদেশে সেই জিনিসটা এখনও মিসিং যার কারণ দেখা যায় স্টার্ট আপ তৈরি হচ্ছে আপনি যদি এক্সাম্পল যদি বলি গ্রাম পর্যায়ে ধরলাম যে চট্টগ্রামের কোনো একটা এলাকা থেকে যেখানে আপনার হয়তো বা এখনও ইন্টারনেট ক্ষুদ্র সময় আছে তারপরে তার একটা ড্রিম আছে যে একটা প্রবলেম সলভিং সে বা একটা প্রোডাক্ট নিয়ে একটা সার্ভিস নিয়ে সে কিছু শুরু করতে চায় কিন্তু সাপোর্টটা তো ওই পর্যন্ত আমাদের এখন পৌঁছায়নি তা আমাদের আসলে ওই যে সিটি কেন্দ্রিক যে স্টার্ট আপটা এটা আমরা বেশি হয়তো বা এই যে আশেপাশে হয়তো বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ঘুরে ঘুরে সাপোর্টটা পায় কিন্তু মূল কেন্দ্র যে আমরা যেটা যাদের হাতে আসলে টেকনোলজি অ্যাভেল করতেছে যারা যারা আসলে মিডিয়ার টাচে রয়েছে বিভিন্নভাবে সেটা সোশ্যাল মিডিয়া হোক আর মিডিয়া হোক তারা সুযোগটা নিচ্ছেন কিন্তু অবস্থা যদি এরকমই হয় তাহলে ব্যাংক ব্যাংক তো একটা ডিফারেন্ট ইস্যুস ব্যাংক তার বিনিয়োগের ক্ষেত্রে চিন্তা করবে তার রিটার্ন তো সেই জায়গাতে স্টার্ট আপদের কাছে ব্যাংক আসলে খুব বেশি কি সুযোগ পর অবস্থায় থাকে আপনি কি মনে করেন জয়ন্ত সৎ অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশে আপনার ইয়ে ব্যাংকগুলো কাজ করছে বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ ব্যাংক এখানে রেগুলেটর বাংলাদেশ ব্যাংক একটি স্টার্ট আপ ফান্ড পলিসি ফর্ম করতে বলেছে বাংলাদেশ ব্যাংক কিছু গাইডলাইন্স দিয়ে দিয়েছে খুব ইয়ে বেশি দিন আগের কথা নয় এটা এটা মার্চ দু হাজার একুশ তো তারপর থেকে অ্যাকচুয়ালি এটা নিয়ে আপনার চলা শুরু হয়ে যায় এবং মানে এটা দু হাজার তেইশ সেখানে একটা স্টার্ট আপ ফান্ড একটা ইয়েতে ক্রিয়েট করতে বলা হয়েছে এটা দু হাজার বিশ সালের নেট প্রফিটের উপর ওয়ান পার্সেন্ট করে এটা ব্যাংকগুলো ক্রিয়েট করা শুরু করে দিয়েছে এবং ফান্ডও ক্রিয়েট হয়ে গেছে তো তারপরে যেটা অ্যাকচুয়ালি ইয়েটা দেখা গেল যে অ্যাকচুয়ালি গভর্নমেন্ট একটা বিশেষ একটা পারপাস নিয়ে এই পলিসিটা করেছে বাংলাদেশ ব্যাংকে কিন্তু অনেক পলিসি আছে আমাদের ইয়েতে এস এম ই ইয়ে স্পেশাল প্রকৃত ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে তার থেকে এটা একটু ভিন্ন সে ইয়েতে এখানে উনি বলে দিয়েছেন মূলত ইনোভেশন এবং ডেভেলপমেন্ট এ দুটো পয়েন্টকে জোর দিয়েছেন এবং এ দুটো পয়েন্টের উপর জোর দিয়ে উনি বলেছে বাংলাদেশ ব্যাংক বলে দিয়েছে যে এটা একটা একটা প্রোডাক্ট হতে পারে এটা একটা প্রসেস হতে পারে এটা একটা সার্ভিস হতে পারে হ্যাঁ এটা একটা মার্কেটিং একটা টুলস হতে পারে কিন্তু যেখানে থাকবে ইনোভেটিভ ব্যাপারটা যেখানে একটা ডেভেলপমেন্ট এবং এটা হতে হবে প্রযুক্তি নির্ভর কিন্তু ব্যাংক যে কাঠামোর মধ্যে পরিচালিত হয় সেই কাঠামোর মধ্যে ইনোভেশন বা এই এই ধরনের বিষয়গুলো খুঁজে পাওয়া একটু কষ্টকর কি না আপনাদের জন্য সেটা অনেকখানি ঠিক এবং এটা প্রাসঙ্গিক আমার কাছে মনে হয় কারণ ব্যাংক যখন বিনিয়োগ করবে তখন কিন্তু ব্যাংক বুঝে নেবে যে এখানে ঝুঁকি কতখানি কোনো লেন্ডারই কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায় যেতে চাইবে না যেমন ইয়ে তো আপনার কাছে যদি আমি এখন টাকা চাই আপনি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইয়ে তো বোঝা চেষ্টা করবেন কীভাবে আমার সেই রিপ
তো এসে দিকটা কিন্তু মানে খুব একটা অপ্রাসঙ্গিক মানে বলা যাবে না এটা একজন ব্যাংকার বা একটা ব্যাংক এটা ভাবতেই পারে কিন্তু পাশাপাশি মানে এটাও দেখতে হবে যে গভর্নমেন্ট কিন্তু কিছু একে ইয়েতে ক্লিয়ারলি বলে দিয়েছে যেখানে কিছু গাইডলাইন্সের ভিতরে এই লোনগুলোকে দিয়ে দেওয়ার জন্য এক ধরনের গাইডলাইন গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে আছে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে আছে কিন্তু সেটা স্প্রেড কতটা করছে সেটা নিয়ে অ্যাকচুয়ালি কাজ শুরু হয়ে গেছে তবে যেটা হয় প্রথমত যখন কোনো ইয়ে পলিসি ইন্ট্রোডিউস করা হয় তখন ইয়েতে শুরুতে কিছু কিছু ছোটো খাটো সমস্যা থাকে নোহাওয়ের কারণে যখন এটেনের প্র্যাকটিক্যালি ইয়ে কাজ শুরু করা হয় হ্যাঁ তখন কিছু কিছু ছোটো খাটো সমস্যা হয় কিন্তু এগুলো কাটিয়ে ওঠা যাবে বলে আমার মনে হয় এবং ইয়েতে অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশ ইয়াত ব্যাংক ইয়ে ব্যাংকগুলোর সাথে একটা কোয়ার্টারলি রিভিউ মিটিং করে ইয়েতে এস এম ই হেডদের নিয়ে বিভিন্ন ব্যাংকের তো সেখানেও আসলে এই জিনিসটা নিয়ে খুব ইয়ে ডিটেলড একটা ডিসকাশন হয়েছে সেখানে ব্যাংকগুলো থেকে বিভিন্ন রকম আইডিয়া শেয়ার করা হয়েছে যেটাকে যাতে এটাকে আরও বেশি পপুলার করা যায় গ্রাহকদের কাছে আমাকে ইয়ে প্রোডাক্টটাকে নিয়ে যেতে হবে এখানে একটা এজের একটা বার আছে যেখানে বলা হচ্ছে একুশ থেকে পঁয়তাল্লিশ তো এটা হয়তো মানে ব্যাঙ্কাররা মানে খুব একটা কমফোর্ট ফিল করবে না কারণ আমাদের দেশে মানে প্রেক্ষাপটে আপনার ইয়েতে এত এক্সপিরিয়েন্স মানে মানে যদি বলি খুব মানে বিজনেস এক্সপিরিয়েন্স যদি বলি সেক্ষেত্রে মানে বয়সের বাড়ি একটু সমস্যা হতে পারে পঁয়তাল্লিশের এতে পরেও কিন্তু একজন একটা পটেন্সিয়াল ইয়েতে এতে আইডিয়া নিয়ে আমাকে তো আসতে পারে সেক্ষেত্রে আমি হ্যাঁ ইয়েতে আমরা চাবো যে বয়সের বাটা যাতে আরও বেশি কথা <laughs> <laughs> প্রতিষ্ঠান অথবা ব্যক্তির থেকে তুলতে হয় তো সেটা কিন্তু ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানিগুলো তুলতে পারছে না সো এইখানে অ্যাকচুয়ালি একটা মেকানিজম যেটা ইন্ডিয়াতে আছে ওদের একটা প্রতিষ্ঠান আছে সরকারের তৈরি করা সিডবি বলে আর কি স্মল এস এম ই ইন্ডাস্ট্রি স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট ফান্ড সিডবি ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া সো ওইখানে কিন্তু ফান্ড অফ ফান্ড হিসাবে এবং গভর্নমেন্টেরও ওইখানে কন্ট্রিবিউশন আছে প্রায় পাঁচ হাজার কোটি রুপিজের ফান্ড তো ওরা যেটা করে ফান্ড অফ ফান্ড হিসাবে বিভিন্ন ভিসি ফান্ডে তারা ইনভেস্ট করে সো দ্যাট এই রিস্কটা পোর্টফোলিওর উপরে যায় কারণ ভেঞ্চার ক্যাপিটাল নেচার হলো এখানে অনেক ফেলিওর থাকবে দশটার মধ্যে হয়তো সাতটা বা ছয়টা ইয়ে হয়ে যাবে তার মধ্যে হয়তো তিনটা ভেনিসে হয়ে যাবে সো এই রিস্কটা কিন্তু ব্যাংকারের পক্ষে দেওয়া সম্ভব না বিকজ তাদের এটা আমার মধ্যে পড়ে পড়ে না এবং ব্যাংকের যে মাইন্ডসেট সেটাও অ্যাকচুয়ালি এটা দোষ দেওয়ার কিছু নাই কারণ ওনাদের ইয়েটাই ওরকম স্ট্রাকচারটা স্ট্রাকচারটা ওরকম মাইন্ডসেটে ওরকম দে আর রিস্ক সেভার্স অথচ ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কিন্তু রিস্কি ইয়ে ইউ হ্যাভ টু টেক রিস্ক যে দশটার মধ্যে আমার একটা দুইটা যদি ইয়ে হয় টেন টাইমস রিটার্ন দেয় তাইলে কিন্তু আমার বাকি সবগুলোকে কাভার করে আসবে সো এই রিস্কটা নেওয়ার অ্যাপেটাইট কিন্তু ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্টের আছে যেটা ব্যাংকের পক্ষে সম্ভব না সো এখানে দরকার ছিল অ্যাকচুয়ালি ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ড কারণ অ্যাকচুয়ালি এক একটা ভেঞ্চার স্টার্ট আপ লোন নিতে পারে কখন তার যদি সে ফর এক্সাম্পল একশো টাকার মধ্যে সত্তর টাকা ইকুইটি হয়তো তিরিশ টাকা বা আশি টাকা ইকুইটি হয়তো বিশ টাকা লোন হতে পারে এবং সেটা কোন পর্যায়ে যখন মোটামুটি একটা সে ইয়ে পর্যায়ে স্টেবল পর্যায়ে চলে আসছে তার ইনকামের একটা ফ্লো চলে আসছে কিন্তু যখন শুরু করবে তখন সে জানে না সে সাকসেসফুল হবে না না হবে যদি ফেল করে সে কোত্থেকে টাকা ফেরত দিবে কারণ লোন হলে তো টাকে টাকা ফেরত দিতে হবে সো এটা ওনারা যেমন দিতে পারছে না আমার যদুর একটা শুনেছি যে আটশো কোটি টাকার মতো ফান্ড হয়েছে তার মধ্যে বোধ হয় বিশ কোটি টাকা বা সামথিং লাইক দ্যাট ইন ইয়ে হয়েছে সো ডিসবার্স হয়েছে অথচ ভেঞ্চার ক্যাপিটাল স্টার্ট আপ একটা ফান্ড পাচ্ছে না আমাদের যে স্ট্যাটিস্টিক্স যেটা গত বছর বোধ হয় একশো পঁচিশ মিলিয়ন ডলার বাংলাদেশে ইনভেস্টমেন্ট হয়েছে ফরেন এবং লোকাল মিলে তার আগের বছর প্রায় সাড়ে চারশো কোটি পাঁচচল্লিশ কোটি ডলার যদি হয় 
it is uh, around 4500 kuti kintu bank er ei fund thaka shottyo kintu 20 kuti to eta dekhen gap ta dekhen je market e kintu venture capital fund asche baire theke kintu amra locally dite parchina with all good intention amra parchina because of actually ei mismatch er jonno nischoy bank er kache gele bank bolben je apnara ashole joggo uddyokta ba startup uddyokta khoje pacche na erokomi to bolben nischoy समस्या <laughs> मैं कन्फार्म होते चाहिए जे डेफिनेशन देर साथ मैचिंग करान एक मैं उद्योग जो हमारे आस मैचिंग कराते जो बांग्लेश बैंक दिए इनोवेशन थकते हैं एखे डेवलपमेंट थकते हैं टेक्नोलॉजी थकते हैं तक क्योंकि चाहिए उद्योग के मैच कराते मैं कि बोलब एरक मानसिक दुरबलता जैगे थके कि अपनारा मेन्टल सपोर्टर कथा बोल मानसिक परिवर्तन कथा बोल जे अच्छा एत रिक्सर मध्य हमारे लाभ कि हाँ तरह के उत्साहित करी ए रखम मेन्टालिटी मैं अपन बैंक काठाम मध्य ग्रो करा कारण रिक्सा तो अपना इंटरनल प्रशासन रोचा पलिसी द्रुत प्रेक्षापटे अपनी खूब जोर रान कर सब समय प्रश्न मैक्सिमाम प्रश्नटा फेस कर डेलि बोला जाए आज के हमारे प्रोग्रामटार आगे अनेक जन के रिच आउट कर लो विशेषकर जरा ग्रोथ स्टेजे आ ग्रोथ बोला जाए अपना बोला जाए भलो रेभिन्यू अर्जन करते देखा जाए तरा तो बीसी बोलें बैंक बोलें को दिक्कत क्राइटेरिया ता मैच करते क्योंकि बैंक से कन्सिडार करना विषय कन्सिडार करना तक रिजेक्ट कर दे विशेषकर एखे ये ग्रांटर बेपार जो बोलें स्टार्टअपरा क्यों प्रचुर ग्रांटे अप्लाई कर बंगबंधु इनोवेशन ग्रांट हो गो तरने क्योंकि ये कि आसले ये किसान जो फिडबैक पे थी जो संख्या अनुसार आसमें फांडिंग खूब कम तरा रिलीज करते जो धरें धरल काउंसिल आज बांगलेशे आज फाइव थाउजेंड स्टार्टअप विभिन्न लेवल आईडिया स्टेज ग्रोथ स्टेज डेभलपमेंट स्टेज हाई हाइफा ग्रोथे आईडिया स्टेज ये आसल क्या देखें इरा तो तरह से टाक नहीं क्योंकि भलो आईडिया आए भलो समय दिखे स्किल आरोप कैपासिटी नहीं प्रोडक्ट के इनिशियल टोटी पार्सेंट डेवलप कर फंड दिए प्रोडक्ट बाकी कमप्लीट कर ले फंड लागे जो ग्रांटे सिसटेम थको देखा जाए ग्रांट हाँ वोजे संख्या अनुसार एप्लाई कर थाउजेंड थाउजेंड क्यों पाए अपना तिर छत्तीस चल्लिस मत संख्या संख्या क्योंकि कम गवर्नमेंट क्योंकि चाहले देखा जाए ये जेहतु जज पैनल थे वनारा अनेक किस देखे थके क्योंकि आसमें क्राइटेरिया स्मूथ कर लेना मन विषय और इजी है कारण संख्या अनुसारे कारण ग्रांटा दिए जो ग्रांट जो स्टार्टअप पे जाए अबियलि भारत किसान करते ग्रांट एम ही स्टार्टअप ग्रांट पे तरह अलरेडी तरह इन्भेस्टमेंट अपना तरह सिक्योर 
তাদের টোটাল কাজের পরিকল্পনার মধ্যে বা কাজের কাঠামোর মধ্যে কিছু ভুল থেকে যায় যার কারণে আসলে ফান্ড পেতে তাদের সমস্যা এখানে আমরা ম্যানটরিং বা স্ট্যান্ডার্ডে করা হয় কাউন্সিল থেকে আমরা কি করি যে তাদের কিছু এসওবি প্রদান করে যেটা স্টার্টআপ এর অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচার কি হবে না হবে এটা স্বাভাবিক স্টার্টআপ এর ক্ষেত্রে যদি ধরলাম যে ইয়াং কোন জেনারেশন হয়তোবা তার বয়স বিশ পঁচিশ এরকম থাকতেই পারে তার নলেজের দিক থেকে তার এক্সপিরিয়েন্স দিক থেকে সেটা আপনার মিসিং থাকতেই পারে এখন সে তো দেখা যায় কো ফাউন্ডার যদি অ্যাসাইন করে তার স্কিল সেই স্কিল ম্যাচ করে আসলে স্টার্টআপরা সে রান করে তাদের সংখ্যাটা থাকে খুবই কম একজনও থাকতে পারে দুজনও থাকতে পারে দশজনও থাকতে পারে এখন স্টার্টআপের যেটা আমরা দেখি যে তাদের বিজনেস মডেলটা হয়তো বা তারা জানে বিজনেস কিন্তু তারা হয়তো বা সেটা কাগজ কলমে প্রেজেন্ট করাটা স্কিলের একটা ঘাটতি থাকে সেটা আমরা হয়তো বা সলভ করে দিই যেমন এখানে জয়ন্ত স্যার যেটা বিষয়ে বললো যে অনেক সময় দেখা যায় স্টার্টআপদের যে বিশেষ করে যে প্রোডাক্টের আসলে যে ফিচার থাকে সেই রেভিনিউটা কীভাবে আর্ন করবে রিপেমেন্ট কীভাবে করবে তা আমরা কি করি যে এখানে যত বিসি থাকে ব্যাংক থাকে তাদের ক্রাইটেরিয়া আসলে আমরা তাদেরকে ফুলফিল করতে একটা হেল্প করি যে তাদের রিকোয়ারমেন্ট তো চেঞ্জ হবেই বেসিক যে ক্রাইটেরিয়া থাকে যেমন পিস ডেক একটা প্রয়োজন হয় স্টার্টআপের ক্ষেত্রে হয়তো বা সে অনেক কিছু করতেছে সে নূন্যতম পিস ডেকটা করে না যেটাকে আমরা ওয়ান কিংডম কোম্পানি প্রোফাইলে বলতে পারেন বা আইডিয়াটা পিস করার জন্য তো কিছু কিছু ক্ষুদ্র মিসিং থাকে তবে এগুলো মেজর না এগুলো সলভ করা যায় ইমিডিয়েটলি দেখা যায় সময় দিলে স্টার্টআপ সেটা করতে পারে কিন্তু ওই অনুসারে আসলে রিসপন্সটা তারা এখনও ক্রিয়েট করতে পারছে না যদি আমরা বলি যে প্রত্যেক বছর স্টার্ট আপ তৈরি হচ্ছে আবার প্রত্যেক বছর স্টার্ট ব্যানিশ হচ্ছে এই যে রিসেন্ট কয়েকটা নিউজ আমরা সবাই অবগত আছে যে আমাদের মেজর বিগ বিগ স্টার্ট আপ কেউ হয়তো বা আপনার ডাউন হয়ে গেছে কেউ হয়তো বা এখনও স্ট্রাগল করতেছে হিউজ আপনার বার্ন করে তো আমাদের ইকো সিস্টেমের বলা যায় যে বড়দের যে একটা পজিটিভ এবং নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট সেটা ছোটদের মধ্যে পড়ে এঞ্জেলের ক্ষেত্রে যেমন স্যার যদি কিছুক্ষণ আগে যে বিষয়টা বললো যে এঞ্জেল আবার ফান্ড যে রিলিজ করবে ফান্ড কিন্তু সবারই আসছে আমাদের ইকো সিস্টেমে এমনও স্টার্ট আপ এঞ্জেল আছে যারা নিজেরই পার্সোনাল ক্যাপাসিটি আছে টেন সিয়ার টোয়েন্টি সিয়ারের মতো কিন্তু সে আসলে শুধু বারবার দেখা যায় সে দেখতেছে যে না আমাকে ভালো প্রফিটেবল দেখতে ভালো প্রফিটেবল তারপর নিউজ তারপরে আপনার এগুলোর কারণে এদেরকে আসলে একটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট ফলে এই যে আমরা বিশেষ করে গ্লোবালে যখন রিপ্রেজেন্ট করতে যাই বাংলাদেশের ইমেজকে পজিটিভ যতটা রাখা যায় যতটা বেস্ট আমরা মনে করি নেগেটিভ অবশ্যই থাকে সব কান্ডিতে আসে কিন্তু এখানে হয় কি যে আমাদের কিছু বলা যায় এই যে স্টার্ট আপদের কিছু যেটাকে আমরা বলি একটা আপনার সুস্থ মস্তিষ্ক ছাড়া যে প্রতিযোগিতাগুলো থাকে টাকা বান করার থাকে হ্যাঁ যে কিছু স্ক্যাম হয় আমাদের ইকো সিস্টেম যেটা আমরা এদের কারণে দেখা যায় বিদেশিদের মধ্যে একটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট তৈরি হয় আর পলিসি কত ইস্যু আসে বিদেশি ফান্ড রিলিজ করবে এখন আপনি মনে করেন ইউএসএতে আসবে পলিসি ইস্যুতে আসবে একটা বেরোতে নিয়ে আসি আমরা ফিরছি একটু পরে প্রিয় দর্শক সাথেই থাকুন ফিরছি একটু পরে দেখছেন নেক্সাস টেলিভিশনের সাত দিনের আয়োজন আমরা আজকে কথা বলছি স্টার্ট আপে বিনিয়োগ কীভাবে আসতে পারে মাহমুদ হাসান যে কথাটা বলছিলেন শখত সেন আপনাকে ওই জায়গা থেকে শুরু করতে চাই যে বিদেশি বিনিয়োগ অনেক বেশি স্টার্ট আপে কিন্তু আবার বিদেশি বিনিয়োগ কিছুটা নিরুৎসাহিত হচ্ছে পলিসিগত কারণে যদিও এরই মধ্যে সরকার এবং সরকারের বিভিন্ন মহল থেকে বলা হচ্ছে যে বিদেশি বিনিয়োগের যে বিষয়গুলো ছিল সেগুলো অনেকটা শিথিল হয়েছে তারপরও বিদেশি বিনিয়োগ এক ধরনের বাধা আমরা দেখি কি ধরনের সমস্যা আসলে তৈরি হচ্ছে যাতে করে স্টার্ট আপরা এমনিতেই দেশি বিনিয়োগ কম সেখানে বাইরের বিনিয়োগ আসার ক্ষেত্রে প্রবলেম যদি হয় তাহলে স্টার্ট আপ তো আসলে গ্রোথ কমে যায় কি কি ধরনের প্রবলেম দেখা যায় বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বড় যেটা ইয়ে সেটা তারা প্রথম দেখে এক্সিটটা মানে আমাদের দেশে যদি ইনভেস্ট করে আলটিমেটলি একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে ইট ক্যান বি ফাইভ ইয়ার্স ইট ক্যান বি সেভেন ইয়ার্স এরপরে তো ওনাদের টাকাটা ফেরত নেবে স্টার্ট আপের মূল সুরই হচ্ছে যে এক্সিট এক্সিটটা এক্সিট পয়েন্টটা যেন শুড বি স্মুথ টাকাটা ফেরত নেওয়ার ক্ষেত্রে যেন কোনো ইয়ে না হয় তো আমাদের অনেক নিয়ম নীতি চেঞ্জ হয়েছে কারণ একটা ভ্যালুয়েশন একটা বড় ইস্যু যেটা আগে ছিল দুই হাজার সালে সেটা চেঞ্জ হয়েছে বাট স্টিল প্রসেসগুলো যদি ঠিক না হয় এবং দু একটা এক্সাম্পল যদি সেট না হয় যে টাকা নিতে কোনো বাধা নেই স্টার্ট আপে তাহলে কিন্তু তারা এই বিনিয়োগটা করবে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে যা বিনিয়োগ হচ্ছে তা কিন্তু সব বিদেশি কোম্পানিতে মিনস এই যে স্টার্ট আপরা তাদের কিন্তু একটা কোম্পানি আইদা সিঙ্গাপুর দেশের বাইরেও আসলে একটা লাইসেন্স করছে এক্সাক্টলি সেখানে রেজিস্ট্রেশন করে তারপরে ফান্ডটা দেশে আনছে তো ফান্ডটা আলটিমেটলি দেশে সেটা তো বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য এক ধরনের
রংপুরের একটা ছেলে পঞ্চগড়ের একটা ছেলে তো বিদেশে সিঙ্গাপুরে কিভাবে অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে আমি সেই প্রসঙ্গেই আসতাম আপনার কাছে যে ঢাকা ঢাকায় যে স্টার্ট আপের যে সরুর গোল অবস্থা সেটাকে আসলে মফসল বা আরেকটু রুটে যে আমরা খুঁজে পাই সেখানেও তো মেধা রয়েছে অবশ্যই সেখানে কিন্তু সেই সর গোল বা সেই ইয়েটা নাই সেই আবহ বা সেই এনভায়রনমেন্ট এখনও তৈরি হয়নি ঢাকায় যদি আপনি ভেঞ্চার ক্যাপি স্টার্ট আপের ইয়েটা যদি চিন্তা করেন তাহলে গত দশকে দ্যাট মিনস দুই হাজার এগারো বারোর থেকে কিন্তু এই ইয়েটা ওয়েবটা শুরু হয়েছে তো তখন যখন শুরু হয়েছিল তখন বিভিন্ন কম্পিটিশান হতো হ্যাকাতান হতো তারপরে স্টার্ট আপ উইকেন্ড হতো এতে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে তো ইউনিভার্সিটি অ্যাকচুয়ালি তো ইয়াং জেনারেশান তাদের মধ্যেই কিন্তু এই এন্টারপ্রিনারশিপটা বেশি হওয়া উচিত বিকজ টেকনোলজি সম্বন্ধে তারা যতটা প্রবলেম সলভিং বিষয়গুলোতে তাদের অনেক বেশি সো ওই জোয়ারটা কিন্তু তাদেরকে এখন উদ্যোক্তা হতে উৎসাহ জোগাচ্ছে কিন্তু ঢাকার বাইরে কিন্তু ওই ওয়েবটা এখনও সৃষ্টি হয় নাই তো এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের সবার দায়িত্ব বিভিন্ন টেকনিক্যাল কলেজ বা যেই ইয়েগুলো আছে ইউনিভার্সিটি আছে ঢাকার বাইরে সেইখানে ওয়েবটা তৈরি করে যাতে ইয়াং জেনারেশান বুঝে যে হোয়াট ইজ এ স্টার্ট আপ অল অ্যাবাউট কীভাবে করতে হয় সেই ইয়েটা জাগরণটা তৈরি করতে হবে সেখানে ব্যাংকের কাছে যেমন ফান্ড আছে ব্যাংকের সুযোগ আছে প্রোডাক্ট তৈরি করা ব্যাংকের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কি ব্যাংক পারে এ ধরনের আসলে প্রচার প্রচারণা বা সচেতনতা বাড়ানো বিশেষ করে ঢাকার বাইরে হ্যাঁ এটা অবশ্যই পারবে এটা তো এখন যেটা হয়েছে যে কাজ কিন্তু হচ্ছে কাজ যে হচ্ছে না তা না আমরা মানে আমি নিজেই মাঝে মাঝে আপনার কিছু ইয়েতে টিমস মিটিংয়ে আমি অ্যাটেন্ড করি তো ইয়েতে সেখানে আমরা ঢাকার বাইরের অনেক উদ্যোক্তার সাথে আমরা কথা বলি হ্যাঁ তো এখন সংখ্যাটা তো কম ঢাকাতে যতটা বেশি বাইরে ততটা কম এবং ঢাকাতে যতটা মানে গোছানোর স্বভাব আছে ঢাকার বাইরে আর একটু কম গোছানো আর কি হ্যাঁ এবং তবে এটা বাইরে তাহলে আসলে বিনিয়োগ পাওয়ার সম্ভাবনাটাও অনেক কমে যায় নিশ্চয়ই এখন মানে এটা একটা সাময়িক অবস্থা এটা কেটে যাবে হ্যাঁ তো আমার ধারণা এই অচল অবস্থাগুলো যেগুলো আমরা ইয়েতে দেখছি আপাতত এগুলো থাকবে না এগুলো এগুলো কেটে যাবে কারণ আমাদের তরুণ প্রজন্ম কিন্তু অনেকখানি টেকনোলজি বেস্ট এবং তাদের আগ্রহটা বেশি এখন যেটা সমস্যা হয় যে এখানে একটা ব্যাংক থেকে যখন আপনি ইয়েতে ফাইন্যান্স নেবেন তখন আপনাকে ব্যাংকের সাথে মানে কিছুটা তাল মিলে চলার একটা ব্যাপার আছে এবং ব্যাংক তাল মিলে চলার ব্যাপারটা আসলে কি সেখানে মনে হয় একটা দুর্বলতা রয়েছে আমাদের সেখানে একটু যেটা হবে যে এখানে আপনার কেউ একটা ইয়েতে কাছাকাছি আসতে হবে কথা বলতে হবে যেতে হবে ব্যাংকে কোথায় সমস্যাটা কি ব্যাংক হয়তো তাকে এক লিস্ট হয়তো মানে শেয়ার করতেই পারে হ্যাঁ তো এবং এগুলো কিন্তু খুব দূর হোক কিছু না কিন্তু তাকে একটু মানে পেশাদারিত্বের ভাবটা ইয়েতে নিয়ে আসতে হবে দুদিকেই নারী উদ্যোক্তা বলেন লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং বলেন এই এরকম মানে বিভিন্ন স্কিমে কিন্তু ব্যাংকগুলো পার্টিসিপেট করেছে এবং ব্যাপক আকারে করেছে আমাদের দেশ এক খাদ্য সংসম্পন্ন হয়েছে এখানে কিন্তু ব্যাংকগুলোর ফাইন্যান্সিং প্রচুর এখন আপনার এই নিয়েতে এগিয়ে লোনে এস এম এর ক্ষেত্রেও আপনার কি একই রকম কোভিডের সময় আপনারা দেখেছেন ব্যাংকাররা ব্যাংকগুলো যেভাবে সাপোর্ট দিয়েছে ওই কঠিন পরিস্থিতিতে কাজেই এই স্টার্ট আপের মতো জিনিস বাংলাদেশকে চালু করা হয়তো একটু সময় লাগতে পারে এই মুহূর্তে এবং আমার ধারণা যেখানে রেগুলেটরি হিসেবে মানে ইয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকও জিনিসটা মনিটর করছে ইয়ে রেগুলার মিটিংয়ে এসব নিয়ে হ্যাঁ যেহেতু ওনারা শেয়ার করছেন আমার মনে হয় এই ইয়ে মানে কে বলে একটা বোঝা পড়ার জায়গায় হয়তো খুব দ্রুত চলে আসবে এবং এটা আস্তে আস্তে কেটে যাবে হ্যাঁ আমার মনে হয় সংখ্যাটা বাড়ছে এবং এটা আরও বাড়ছে আমরা স্বপ্ন দেখতে চাই মোহাম্মদ হাসান ঢাকার বাইরের চিত্র কী দেখেন আপনারা ঢাকার বাইরে বলা যায় রেশিওটা খুবই কম যেমন চট্টগ্রাম থেকে আমাদের সাথে যে রিসেন্টলি ব্যাংক ফান্ডিংয়ে যে প্রসেসে আছে বলা যায় স্কুল বাস তো তারা চট্টগ্রাম ভিত্তিক যদি তারা এক্সপ্যান্ডটা করবে তো এরকম বলা যায় সিটি বেস স্টার্ট আপ খুবই কম দেখা যায় ম্যাক্সিমাম পাওয়া গেছে হয়তো বা ওই যে আপনার চট্টগ্রাম ঢাকা এই যে ঘুরে ফিরে এগুলিতে মানে আমরা এখনো বরিশাল ওদের থেকে এখনো নাই কিন্তু তাদের আসলে যে বলে যে আসলে শুরুটা কিভাবে করবে স্টুডেন্টদের মধ্যে ইম্প্যাক্টটা তৈরি করা যায় কিনা তো এক বছর আমার ফাইলের টেস্টিং চলে 
তো আলহামদুলিল্লাহ ওখান থেকে দেখলাম স্টার্টআপ তৈরি হচ্ছে তো দেখা যায় সদ্য গ্রাম থেকে আসা কারণ পলিটেকনিকে দেখা যায় আফটার এসএসসি তারা কিন্তু দেখা যায় বিভিন্ন সিটিতে ইউনিভার্সিটির এনভায়রনমেন্টে তারা চলে যায় তো তাদের মধ্যে স্টার্টআপ এনভায়রনমেন্টটা তৈরি হচ্ছে হয়তো আমাদের রিচ আউটটা আমরা যদি ইনক্রিজ করি গভর্নমেন্টলি প্রাইভেট সেক্টর সবাই একত্রে মিলে এটা আসলে কঠিন কিছু না আমার মতে কারণ যেহেতু আমরা ইন গ্রাউন্ড যদি আমরা কাজগুলো যখন আমরা কন্টিনিউ করি তখন বিষয়টা আসলে অতটা কঠিন যতটা কঠিনটা আমাদের মনে হয় উপরের দিক থেকে একটা বিষয় আছে আপনারা সবসময় ইয়াংদের নিয়ে কথা বলেন ইয়াংদের বাইরে আর একটা জনগোষ্ঠী রয়েছে এক্সপিরিয়েন্স জনগোষ্ঠী বিশেষ করে প্রবীণ জনগোষ্ঠী যেটারও ভলিউম কিন্তু বাংলাদেশের খুব কম নয় তাদেরকে তাদেরকে অবশ্যই স্টার্ট আপে আগ্রহী করে তোলার সুযোগ আছে কিনা সেখানে কিন্তু একটা বড় অ্যাসেট রয়েছে এক্সপিরিয়েন্স এক্সপিরিয়েন্স এক্স্যাক্টলি আছে কিনা এখানে একটা ব্যাপার আছে অ্যাকচুয়ালি এন্টারপ্রিনারশিপের ব্যাপারে অনেকগুলো জিনিস আছে যে ইউ হ্যাভ টু টেক রিস্ক অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স অবশ্যই একটা কাজে দেয় কিন্তু একটা স্টেজের পরে যারা ইয়ে মানে এন্টারপ্রিনারশিপ নিতে গেলে দেখা যায় যে অনেক ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব হয় না বিকজ অফ তার পিছনে বোঝা থাকে পারিবারিক একটা ব্যয়ের একটা ইয়ে আছে লাইফ স্টাইল চেঞ্জ হয়ে গেছে যে আমি একটা দামি গাড়িতে থাকি ঝুঁকি নেওয়ার বা বিলাসবহুল জীবন থেকে বেরিয়ে এসেছে ফর এক্সাম্পল একজন স্টার্ট আপ যে সে হয়তো মানে বাসে আসবে রাত্রে বারোটা পর্যন্ত অফিস করবে এই জিনিসগুলা যখন একজন বয়স্ক সে তার পক্ষে হয়তো সম্ভব হয় না সো এই ইয়েটা কিন্তু ইয়াংদের জন্য যতটুকু প্রযোজ্য যত ইয়ে বাড়বে একেবারে সম্ভব না কিন্তু সম্ভব মানে তা না কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সেখানে বাংলাদেশের মানে বিনিয়োগকারী যারা তাদের স্টার্ট আপে বিনিয়োগ করার প্রবণতা অনেক অনেক কম কম সেইটা আসলে বাড়ানোর কোন উপায় আছে কি আপনারা দেখেন সেটা যেটা আমি প্রথমে বলেছিলাম এই যে অ্যাঞ্জেল নেটওয়ার্ক অ্যাঞ্জেল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কিন্তু তারা যুক্ত হতে পারে তারপরে আপনি ধরেন মেন্টরশিপ যে আপনি যে এক্সপিরিয়েন্সটা বললেন একজন মেন্টর যদি হন তিনি কিন্তু তার এক্সপিরিয়েন্সটা একজন ইয়াংকে ট্রান্সফার করে দিতে পারেন তাকে বলতে পারেন যে তুমি এটা ভুল করছো এটা ভুল এটা তোমার এভাবে করা উচিত তাহলে কিন্তু এই এক্সপিরিয়েন্সটা যোগ হচ্ছে একজন ইয়ের কাছে ইয়াংয়ের কাছে এটা একটা ব্যাপার আর অ্যাকচুয়ালি এতক্ষণ যেটা আলাপ হচ্ছিল যে ব্যাংক অথবা কর্পোরেটরা কীভাবে যুক্ত হতে পারে একটা বড় ইয়ে কিন্তু অ্যাক্সিলেটেড প্রোগ্রাম বা ইনকিউবেশন অ্যাক্সিলেটেড বলা যেটা ইয়ে হয় বিভিন্ন ঢাকার বাইরে ইউনিভার্সিটি কলেজ যেগুলো আছে তাদের মাধ্যমে কিন্তু ইয়াংদেরকে আপনার এই ইনকিউবেশন অ্যাক্সিলেটেড প্রোগ্রামে যুক্ত করা যায় সেখানে ফান্ডিংয়ের ব্যাপারে ব্যাংকরা যে সিএসআরে বিভিন্ন টাকা দিচ্ছে অথবা কর্পোরেটরা সিএসআরও চিন্তা করতে পারে অথবা অ্যাকচুয়ালি বিজনেস হিসাবে চিন্তা করতে পারে বিভিন্ন দেশে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কিন্তু বড় বড় কর্পোরেটরা তাদের এই ইনোভেশন বিকজ কর্পোরেটে কিন্তু ইনোভেশন সম্ভব না সো ইনোভেশনের জন্য কিন্তু ইয়াংদের উপরে ডিপেন্ড করতে হবে সো ওনারা যদি এই স্কোপটা যায় যে ঠিক আছে তোমরা রিসার্চ করো এবং রিসার্চটা যখন দেখা যাবে যে ওনার বিজনেসের সাথে সংযুক্ত সেটা কি কিন্তু পিক আপ করে নিতে পারে তো ইন্ডাস্ট্রি ইউনিভার্সিটি বা ইন্ডাস্ট্রি লিঙ্কেজের আছে সেই জায়গাটাও কি আমাদের একটু কম কি না অবশ্যই অবশ্যই সেখানে গ্যাপ আছে সেটা যদি হয় তাহলে কিন্তু দুইটা সাইডে বেনিফিট হবে এটা শুধু সিএসআর না এটা অ্যাকচুয়ালি যেরকম ব্যাংকের কথা যদি আমি বলি ব্যাংকের কিন্তু অনেক প্রোডাক্টের অনেক জায়গায় রিচ করতে পারে না অনেক কাস্টমারের কাছে পৌঁছতে পারে না সেখানে এখন অনেক ফিনটেক কোম্পানি আছে সেই ফিনটেক কোম্পানি সাপোর্ট করলে কিন্তু ব্যাংকরা লাভবান হবে এবং সেটা হচ্ছে রিসেন্টলি কিন্তু এগুলো হচ্ছে যে ব্যাংক এবং ফিনটেকের মাধ্যমে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দে আর বোথ আর বেনিফিটিং বোথ আর এক্সটেন্ডিং দে আর মার্কেট সো এই কোলাবরেশনগুলো দরকার এই কোলাবরেশনের মাধ্যমে কিন্তু এই যে আপনি যেটা বললেন যে এক্সপিরিয়েন্সড এবং যারা নতুন দুইটা গ্রুপের মধ্যে কিন্তু সমন্বয় হতে পারে মানসিক পরিবর্তনের বিষয় কি আছে এটা আমি সারের সাথে একমত যে আসলে মেন্টাল হেলথটা যদি ফাউন্ডারদের কথা বলি এজ এ ফাউন্ডার্স অ্যান্টারপ্রনার ফ্যামিলিগত সামাজিক বোধ একটা চাপ থাকে কারণ আমাদের ট্র্যাডিশনটা হচ্ছে কি ওয়ার্ক ফর জব স্কুল কলেজ থেকে আমাদেরকে এটি কিন্তু বলা হচ্ছে যে জব করতে হবে ইয়ে করতে হবে চাকরির জন্য আমাদের করতে হবে একজাক্টলি এই যে হিউজ কম্পিটিশন যে থাকে এই যে সবাই একটা রাস্তার মধ্যে ট্রাফিক যেটাকে আমরা বলি যে এক্সাম্পল কোনো কান্ট্রিতে দুইটা রাস্তা আছে ওই সেম রাস্তা দিয়ে আপনি সেটা রিস্ক করতে পারবেন হয়তো একটু সময় লাগবে কিন্তু শর্টকাট রাস্তা হচ্ছে যে হ্যাঁ আমি আমার ফিনান্সিয়াল যে সাইদাটা সেটা আমি জবের মাধ্যমে সলভ করতে পারবো ওখানে ট্রাফিক আপনার মনে করেন হিউজ তো এখন আসলে এই যে মেন্টাল হেলথের যে বিষয়টা হচ্ছে কি যে 
এখনো আমরা জেনারেশন জেড এর মধ্যে অবস্থান করতেছি যে আমাদের যে এখন 90 থেকে এই যে আমাদের যে ইয়াং 2010 এর মধ্যে তো আমাদের প্রিভিয়াস জেনারেশন যদি বলি তারা কিন্তু আসলে কখনো টেকনোলজি স্টার্টআপ এইগুলোর সাথে তার কখনোই আসলে বুঝো না বা তার কখনো পায় নাই হয়তো বা আফটার এই যে এখন যে রেভলিউশনটা হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ বা এখন স্মার্ট বাংলাদেশে টুকটাক তারা পাচ্ছে তাও তারা নিশ্চিত না যে বিষয়গুলো তো এখানে আসলে মেন্টালিটি যে বিষয়টা থাকে যে ফাউন্ডারকে ফ্যামিলিগত তো চাপ থাকে এখন আপনি যদি জাস্ট খেয়াল করেন একজন ফাউন্ডার সে দুই বছর তিন বছর সে তো রেভিনিউ করতে পারে নাই তার ফ্যামিলিকে সে তো ফিট করতে হবে তাহলে এখন সে আসলে চাপ থাকে সে এনি হয় তাকে একটা জব ফেস করতে হবে আর দেন এবার আসি ফেইলারটা আমাদের বাংলাদেশের সামাজিক যেটা হয় ফেইলারকে খুবই মারাত্মক একটা ক্রিমিনাল মত দেখে যে আপনি ফেল করেছেন মানে আপনার আর আপনার আর কথা বলার কোনো সুযোগই নেই আসলে ফেইলারটাকে পজিটিভ দেখতে হবে এখন এই যে বড় বড় যে ক্রিটিসাইজটা ক্রিটিসাইজটা আমাদের কি একটু পজিটিভ ভাবে করতে হবে কারণ দেখা যায় আপনি হয়তো কাকে ক্রিটিসাইজ করতেছেন সেই ইন্ডাস্ট্রি আর স্টার্টআপ সে ডেভেলপ হতে চাইছে বা ফাউন্ডার সে নেবে সে আগে আগে না কারণ দেখা যায় আমি যদি কোনো ভুল করি আমাকে তো দেখা যায় সামাজিক ভাবে ইকোনমিক্যালি সব দিক দিয়ে আমাকে চাপ সৃষ্টি করবে তখন দেখা যায় যে আপনার হিউজ একটা যেমন রিসেন্টলি আমাদের ডেফুরা ইউনিভার্সিটির একজন ভাই আছেন রাফসান ভাই তো উনি মেন্টাল হেলথ নিয়ে কাজ করে তো ওনার থেকেও আমি বেশ কিছু ফিডব্যাক পাই যে ম্যাক্সিমাম আমি যখন অ্যাসেস করি ফাউন্ডারদের মধ্যে যে তারা একটা মানসিক প্রেশারের মধ্যে থাকে সারাদিন মাথায় গুড় গুড় থাকে যে আমি কি একটা কি ফেল করে কি ফেল করলে তো আমি তো শেষ তখন খুবই সাবধানে পাটা থেকে ফেলতে হয় বিভিন্ন কান্ট্রিতে হয় কি যে ফেইলারটা সবাই সাপোর্ট করে ফেল করলেন যে এটা হ্যাঁ স্বাভাবিক ফেল হইতেই পারে ওটা ওটা এক্সপেরিয়েন্স ওটা একটা দেখা যায় সবাই একটা এক্সপেরিয়েন্স না যে আপনি ফেল করলেন ঠিক আছে আপনি হয়তো বা ফেইলটাকে ধরা যায় এক ওয়ান কাইন্ড অফ একটা লার্নিং জার্নি ঠিক আছে ফেল হচ্ছে আপনি আবার বেটার স্টেপ না নেন আপনার সে ফেইলারটা কিনা আমাদের সামাজিকভাবে আসলে ওই রকম যে থিঙ্কিংটা যে আপনি যদি এক্সাম্পল বলি যে ইউনিভার্সিটি লেভেলে সব স্টুডেন্ট হচ্ছে এখন জবের মধ্যে একজন স্টুডেন্ট হচ্ছে এখন মনে করেন অ্যান্টারপ্রনারশিপ বিজনেসের মধ্যে তাকে সবাই আলাদা চোখে দেখবে এবং তাকে দেখে যে ক্রিটিসাইজ চলবে ওখান থেকে সে কিন্তু একটা আপনার বলা যায় এই যে যে ক্রিটিসাইজের একটা বিষয় থাকে তখন এই যে মন বলে যে হারা হারা নদী থাকে যে আপনার এই যে আমাদের যাদেরকে বলে গুরু শিষ্যের মানসিকতায়ও পরিবর্তন আনার সুযোগ অনেক দরকার যে আমরা আরো কথা বলবো নিয়ম মেনে আবার একটা বিরতি নিয়ে আসি প্রিয় দর্শক নিচে আরো একটা বিরতির সাথেই থাকুন প্রিয় দর্শক দেখছেন নেক্সাস টেলিভিশনের সাত দিনের আয়োজন আমরা কথা বলছি স্টার্ট আপ বিনিয়োগ কীভাবে আসবে সেই প্রসঙ্গগুলো নিয়ে জয়ন্ত সরকার আপনার কাছে আসতে চাই যে কথায় আছে যে দেশে আসলে বিনিয়োগের ঘাটতি নেই কিন্তু প্রয়োজন আস্থা এবং সেই আস্থার জন্য এক ধরনের কাঠামো প্রয়োজন হয় যেগুলো বিশেষ করে ব্যাংকের মতো আর্থিক প্রতিষ্ঠান যারা তারা এই বিষয়গুলো দেখে আমাদের স্টার্ট আপদের আসলে প্রস্তুতিটা কীভাবে নিলে ব্যাংক থেকে তারা আসলে বিনিয়োগ পেতে পারেন এই ব্যাপারে আমি কিছু আশাবাদী পয়েন্ট আপনাকে আমি শেয়ার করতে চাই প্রথমত আপনার এক্ষেত্রে একটা ইয়ে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে আমাদের দেশের ইউনিভার্সিটিগুলো অথবা কলেজগুলো অথবা ইয়া ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টারগুলো হ্যাঁ সেখান থেকে অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা শুরু হওয়া উচিত পেশাদারিত্বের ব্যাপারটা যেহেতু স্টার্ট আপকে ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে যে শুরু থেকে এক ধরনের কাঠামোর মধ্যে দিয়ে উঠে আসে যাতে ওনারা মানে এত অভ্যস্ত হয়ে যান কারণ স্টার্ট চালু করা হয়েছে উদ্যোক্তা তৈরি করার জন্য চাকরি করা না চাকরি দেবেন উনি কাজে ওই রকম একটা মানসিকতা নিয়ে তাকে শুরু করতে হবে কাজে ক্যাম্পাস বেসড অ্যাক্টিভিটিসগুলো কিন্তু খুব জরুরি এক্ষেত্রে তারপর যেটা আসে যে আমাদের এখানে বড় বড় গ্রুপগুলো হ্যাঁ তো ওনারা কিন্তু এখানে একটা সাপোর্টিভ রোল এখানে প্লে করতে পারে কথা বলছে হ্যাঁ কারণ এখানে যেটা হয় যে ওনারা কিন্তু ছোট ছোট মানে উদ্যোক্তাদেরকে সাথে নিয়েই চলেন বাট এই চলাটা হতে হবে একটু গোছানো যেখানে ফাইন্যান্সিংয়ের প্রয়োজন হবে যেখানে এটার ইয়ে আপনার সুযোগ আছে তো সেখানে যাতে ওনারা একটু গুছিয়ে যেতে পারেন जगह তারা ইনভেস্ট করছে আগ্রহ বাড়ছে 
আর ধরেন সবচেয়ে যেটা ইয়ে হতে পারে যে মিডিয়ার একটা রোল আছে সাকসেস স্টোরিগুলো যদি তুলে ধরা হয় যে কোন কোন স্টার্ট আপ ভালো করছে তাহলে কিন্তু অনেকের মধ্যেই এই আগ্রহটা জন্মাবে সেখানে মিডিয়ার এক ধরনের রিসার্চ করতে হবে সেখানে মনে হয় অবশ্যই এবং করছে না যে তা না যেরকম আপনাদের এই যে অনুষ্ঠান করছেন বা অন্য অন্য অনেক অনেকেই ইয়ে করছে তো সেখান থেকে কিন্তু এই এক্সাম্পলগুলা কিন্তু অন্যকে উদ্বুদ্ধ করবে যে ভেঞ্চার ক্যাপিটালে বাংলাদেশে ইনভেস্টিং দেওয়ার মানে বিদেশে যেটা আছে ফ্যামিলি অফিস আছে ফর এক্সাম্পল বড় গ্রুপ যারা তাদের যে ওয়েলথ সেটা বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করে কিছু ল্যান্ডে কিছু শেয়ার মার্কেটে কিছু মানি মার্কেটে কিছু হয়তো ফাইভ পারসেন্ট ভেঞ্চার ক্যাপিটালে দিল কারণ জানে যেটা রিস্কি কিন্তু চিন্তা করেন প্রত্যেক গ্রুপ যদি এরকম ফাইভ পারসেন্ট করে দেয় তাহলে কিন্তু বাংলাদেশে বিশাল একটা ইয়ে ফান্ড তৈরি হয় যেটা দিয়ে স্টার্ট আপটা কিন্তু অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারবে কারণ সবাই দেখে বিদেশিরা যে দেশ থেকে কতটুকু ফান্ড উঠছে আজকে যে ফান্ডটা আসছে নাইনটি বিদেশের কিন্তু যদি দেশ থেকে আরও দশ গুণ আসতো নিশ্চয়ই বিদেশি ফান্ডটা আরও দশ গুণ আসতো ইন্ডিয়াতে গত বছর ফান্ড এসছে ফর্টি টু বিলিয়ন ডলার চিন্তা করতে পারেন মানে তো সেক্ষেত্রে আমাদের রাষ্ট্র যেটা চাচ্ছে যে দু হাজার পঁচিশ নাগাদ আমরা আসলে ইউনিকর্ন তার থেকে পাঁচটা ইউনিকর্ন স্টার্ট আপ তৈরি করে সেখানে আসলে আমাদের শিল্প উদ্যোক্তা যারা বড় বড় শিল্প উদ্যোক্তা তাদের মাইন্ড সেটের পরিবর্তন জরুরি মনে করেন কি না অবশ্যই এবং এটা অ্যাকচুয়ালি নর্থ সিএসআর কারণ ইনোভেশন কখনো কিন্তু বড় প্রতিষ্ঠানে হয় না হয় না এই কারণেই বিকজ স্ট্রাকচারের মধ্যে এটা সম্ভব না কারণ আপনি একটা নতুন জিনিস চিন্তা করবেন সেটার মধ্যে ফেলিওর এবং সাকসেস দুইটাই পসিবল তো সে যদি কোনো একটা জিনিস তৈরি করে এবং ব্যুরোক্রেসির মধ্যে দিয়ে যে পারমিশন নিয়ে নিয়ে করে তাহলে কিন্তু এটার ইনোভেশন সম্ভব না যার ফলে ওনারা যদি স্টার্ট আপের সাথে সম্মিলিতভাবে ইয়ে করে যে ঠিক আছে আমি দেখি আমার সেক্টরের জন্য হেল্পফুল যেরকম ওখানে ওখানেও বিনিয়োগ করার সুযোগ আছে এবং সেই বিনিয়োগের রিটার্নটা হয়তো অনেক হ্যাঁ ভালো হতে পারে ভালো হতে পারে এবং সেটা স্ট্র্যাটেজিক ওয়েতে ওনার ব্যবসাকে সাফল্য আনতে পারে কারণ অনেক ব্যবসা আছে যেরকম মেডিসিন নিয়ে কিন্তু অনেক স্টার্ট আপ আছে যেটা আমরা বলি যে হেলথ টেক হেলথ সেক্টরে কিন্তু অনেক স্টার্ট আপ কাজ করছে এখন ফার্মাসিক্যাল কোম্পানি কিন্তু এদের সাথে কোলাবরেশন করলে তাদের ব্যবসা কিন্তু বাড়বে সো এইভাবে কিন্তু প্রত্যেকটা সেক্টরে চিন্তা করতে পারে যে আমার ব্যবসার সাথে স্ট্র্যাটেজিকভাবে কোন স্টার্ট আপটা করছে তাদের জন্য যদি ইনকোভেশন করে বা এক্সেলার প্রোগ্রাম করে পিক আপ করে ওদেরকে ফান্ডিং করলে আলটিমেটলি কিন্তু ওনার ব্যবসার জন্যই সুবিধা হবে ইটস নট নাথিং সিয়াসার ইট ক্যান বি এ গুড বিজনেস অলসো আমাদের সাথে একজন দর্শক আছে আমরা একটা প্রশ্ন নিয়ে আসি প্রিয় দর্শক আছেন নিশ্চয়ই আপনি আপনার নামটি বলে কোথা থেকে বলছেন প্রশ্নটি করুন আসসালাম আলাইকুম আমি মোহাম্মদ সোহেল আহমান ফাউন্ডার অফ ফিল্ডাস বেসিক্যালি আমার দুইটা কোয়েশন আছে বেসিক কোয়েশন বলা তাহলে জি বেসিক্যালি স্কেলিং এবং গ্রোথের চ্যালেঞ্জগুলি সাকসেসফুলি নেভিগেট করার আর্লি স্টেজে যে স্টার্টআপগুলির জন্য অনেকেই তাদের এক্সপিরিয়েন্সগুলো স্ট্র্যাটেজিগুলো শেয়ার করে তো এখানে বেসিক্যালি সফল স্টার্টআপগুলি তাদের লং টার্ম ভিশন এবং মিশনের যে ক্লিয়ার সেন এটা কিভাবে বজায় রাখে এবং স্টেইং অ্যাজাইল এবং বিষয়টা শর্ট টার্ম লং টার্ম গোল আমরা একটা বলে থাকি যে একটা প্ল্যান থাকে তো ম্যাক্সিমাম স্টার্ট আপের হয় কি যে তারা আসলে দিনের গোলটা ডিফাইন করতে আর ইস্যু হয় যে সে আসলে কোথায় যাবে কোথায় রিচ আউট করবে সাস্টেনেবল মডেলে এখানে আমি যেটা মনে করি মিনিমাম টেন ইয়ার্সের একটা প্ল্যান না রাখা পর্যন্ত আসলে তখন স্টার্ট আপের একটা যে বার্নিং করা যায় শুরুটা আর যেমন এক্সাম্পল যদি বলি যেমন বিকাশ আফটার টুয়েলভ ইয়ার্স সে এখন প্রফিটেবল মডেল আসে তার গোলটা ছিল অনেক বেশি এবং সে লং টার্ম একটা গোল রাখছে 
তো এরকম দেখা যায় যদি লং টার্মে টার্মটা যদি আমরা আবার ডিফাইন করি যে এখানে তার বিজনেস স্ট্র্যাটেজি তার মার্কিং স্ট্র্যাটেজি তার হচ্ছে বার্নিং কোথায় কোথায় কী করবে ব্র্যান্ডিং কী করবে এগুলো আসলে তার গোলের সাথে অ্যালাইন করে দেন তাকে লং টার্ম বার্নিং একটা থিঙ্ক করতে হবে এখন একজন বলতে পারে যে আমার যেমন ফান্ডিংটা একটা ক্রাইটেরিয়া যে ফান্ডিং আমি ওয়ান সিয়ার রেস করলাম সে শুধুমাত্র খেয়াল রাখলো যে দুই বছরে সে এটাকে সাসপেন্ড করতে বাকি বছর সে কী করবে বাকি বছর তাকে তো এক্সিট নিতে হবে না হলে সে এটা ফেল করে ফেলবে সো এখানে আসলে মিনিমাম টেন ইয়ার্স এবং ফাইভ ইয়ার্স আপনার মিনিমাম ফাইভ ইয়ার্স থেকে দেখা যায় এটা বিশনারি প্ল্যান দেখা যায় এক্সাম্পল যেমন বাংলাদেশের বেশ কিছু প্ল্যান থাকে টোয়েন্টি টু ফোর কেন রাখা হয় এগুলো সাসটেন করার জন্য রিচার্জ করার জন্য দেখা যায় এটাকে রিচার্জ করতে গেলে এই সময়টা লাগতে পারে তারা একটা অ্যাপ্রোমেসটি সময়টাকে তারা কাউন্ট করবে এর আগে হয়ে যায় অনেকে হয়ে যাবে এই সময়ে লাগতে পারে তো এরকম স্টার্ট আপের ক্ষেত্রে এটা আমি মনে করি জরুরি যে লং একটা ভিশন রাখা উচিত যে লং টু ভিশনটা তাদেরকে ডিফাইন আপনার করার একটা মূল মাধ্যম হচ্ছে যে তাদের যে তারা যে রানিংটা করবে যে যেটাকে আমি স্টার্ট আপের বাসে রান যে করবে সেটা করার জন্য তাকে মিনিমাম টেন ইয়ার্স বা ফাইভ ইয়ার্স থেকে শুরু করতে পারে মোহাম্মদ হাসান ধন্যবাদ আপনাকে জয়ন্ত সরকার ফান্ডিং এর ক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন ছিল যে কি কি ক্রাইটেরিয়া দেখায় বিশেষ করে ব্যাংকার আপনারা আপনারা কি কি ক্রাইটেরিয়া দেখেন আচ্ছা তো প্রথমে একজন আপনার ইয়ে ব্যাঙ্কার বুঝতে চাইবেন স্টার্ট আপ নিয়ে বলেন কিন্তু স্টার্ট আপ নিয়েই মানে বলছে এটা যে আপনার এই ইয়েতে প্রতিযোগিতামূলক এই পরিবেশে আপনি টিকে থাকবেন এটা আপনার ইয়ে ব্যাংকার ইয়ে বুঝতে চাইবেন তো সেক্ষেত্রে আপনাকে একটা সাপোর্টিভ একটা রোল প্লে করতে হবে একটা গুড মডেল থাকতে হবে আপনার বিজনেস মডেল আপনার ইয়েতে এক্সপিরিয়েন্স এবং যেহেতু স্টার্ট আপ এখানে টেকনোলজির একটা এখানে ইয়ে আপনার কী বলে ব্যাপার থাকবে এটা এবং সেই সাথে মানে আপনার ইয়ে পটেনশিয়ালিটি বিজনেস পটেনশিয়ালিটি তে হ্যাঁ এবং এর পাশাপাশি যেটা দরকার হয় যে আপনার ফুল টাইম যে মানে ইনভলভমেন্টটা আছে সেটা কিন্তু ব্যাংকার বুঝতে যাবেন সেটা কিন্তু আমাদের গাইডলাইনসমেন্ট বলে দেওয়া আছে নিশ্চয়ই আমাদের স্টার্ট আপ যারা নিয়ে কাজ করছেন স্মার্ট বাংলাদেশের স্মার্ট নাগরিক এবং স্মার্ট থিঙ্কিং নিয়ে আসবেন কথা হয়তো আরও বলা যেত কিন্তু সময় শেষ হয়ে গেছে আপনাদের তিনজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এই আয়োজনে আসবার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা এতক্ষণ আমাদেরকে দেখছিলেন আমাদের কথাগুলো শুনছিলেন দেখা হবে আবারও সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং সুন্দর থাকুন